देन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी उसमें हम देखने वाले व्हाट इज़ द मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फर्स्ट पॉइंट है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जॉइंट स्टॉक कंपनी इशूज शेयर शेयर्स टू द पब्लिक द फेस वैल्यूज ऑफ शेयर्स इज कंपेरेटिवली लो सो इट कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड इशू डिवेंचर्स टू रेज फंड्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल मोटा प्रमाण पर भांडवल या जॉइंट स्टॉक कंपनी के जे भाग है तो जनते विक्रीस खुले भागे दर्शनी की किमत है और लाभांश जो दर है तो तुलने में जास्त आतो या कंपनी की महती पत्रिका मोटा प्रमाण में प्रसिद्धि देवन असंख्य व्यक्ति से संपर्क साधन तुम्हें सभासद करूँ मोटा प्रमाण पर भांडवल उभार जनतेकन ठेवी स्वीकार जता कर्जरोख्या जी विक्री है ती देखी सुरू के लिए जते सेकंड पॉइंट है कि प्रोफेसनल मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज द हैंड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स ड्यू टू द लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेस अ कंपनी कैन अपॉइंट हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स बाय बाइंग अट्रैक्टिव सैलरी सो द नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स इज यूज फॉर डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी प्रोफेसनल्स मैनेजमेंट व्यावसायिक व्यवस्थापन जॉइंट स्टॉक कंपनी जे व्यवस्थापन है तो संचालका हाथी आते और जो संचालक आतो ये सभासद निवड़न दिल्ले रिप्रेजेंटेटिव अत प्रतिनिधि कंपनी का कारभारा करभारा वे कंट्रोल आते निंत्रण आते परंतु जो का डेली जो कामकाज व्यवहार चालू आता व्यावसायिक व्यक्ति की ज्यादा गरज आते कंपनीक भांडवाला जे स्रोत है तो प्रचंड आयामें चांगला पगार देवन के तज्ञ लोकानकन व्यवस्थापका नेमूक करूँ करावे लगते कंपनी के जे दैनंदीन अपन मनू शको कि कामकाजा तज्ञ व्यक्ति का ज्ञा से देखी फायदा घो थर्ड पॉइंट है कि मोर्स स्कोप ऑफ एक्सपेन्शन्स जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एट्रैक्टिव सैलरीज आर पेड टू द प्रोफेसनल मैनेजर्स प्रॉपर ऐथॉरिटीज आर गिवन टू टेक बिजनेस डिशीजन्स शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग हाइएस्ट रेट ऑफ डिविडेंट ऐज अ रिजल्ट कंपनी कैन अंडरटेक बीग एंड रिस्की प्रोजेक्ट्स मोर स्कोप ऑफ एक्सपेन्शन्स विस्तारा खूब मोटी संधि है या जॉइंट स्टॉक कंपनी में खूब मोटा प्रमाण पर भांडवल उभारने करता है अट्रैक्टिव सैलरी देव लोकान व्यवस्थापका नेमूक के लिए जते योग्य तो निर्णय घेना चीना स्वतंत्र आते या भागधारकसुद्धा लाभांश मिलनेस उत्सुक आता और परिणाम कंपनी जी है तो मोटे आवानात्मक प्रकल्प हाथी घते कंपनी विस्तारास मोटा प्रमाण संधि उपलब्ध होती फोर्थ पॉइंट है कि पब्लिक कॉन्फिडन्स अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एन्जॉयज पब्लिक कॉन्फिडन्स देर इज अ लेस इंटरफेरन्स ऑफ गवर्नमेंट एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी इन इंडिया इज गवन ऐज पर द प्रोविजन द कंपनीज ऐक्ट टू थाउजंड थर्टीन ऐज पर द ऐक्ट कंपनी हैज टू गेट इट्स एन्युअल अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट जनते जो विश्वास है हा कंपनी जो कायदा है तो नाइनटीन फिफ्टी सिक्स टू थाउजंड थर्टीनमदी संयुक्त भांडवली संस्थे के कामकाज चलत आते और यह जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो कारभार सरकार का हस्तक्षेप कमी आतो तसे कायदानुसार कंपनी के जे हिशोब है तो चार्टर्ड अकाउंट के थ्रू तपास जता फिफ्थ पॉइंट है कि रिलिफ इन टैक्सेशन्स कर देखी कर मधे देखी हमें खूब मोटा सवलत मिली मिलत जॉइंट स्टॉक कंपनी हा खूब मोटा रोल इम्पॉर्टंट रोल प्ले करो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री में सिक्स पॉइंट है एक्सपर्ट सर्विसेस एक्सपर्ट लोकानकन खूब साारा तज्ञा सेवा ये पुरवी जता देन तेजन है कि वॉट इज द डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉ फर्स्ट पॉइंट है रिजिड फॉर्मेशन रिजिड फॉर्मेशन मे मटले कि रिजिस्ट्रेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज इज कंपलसरी इट रिक्वायर्स नंबर ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट इट इज नेसेसरी टू पे हेवी रजिस्ट्रेशन चार्जेस पब्लिक कंपनी कैन नॉट स्टार्ट इट्स ऐक्चुअल बिजनेस विदाउट गेटिंग कॉम्पेन्सेनमेंट सर्टिफिकेट हेन्स द प्रोसिजर ऑफ फॉर्मेशन इज कम कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेन्सिव एंड टाइम कंज्यूमिंग या जॉइंट स्टॉक कंपनी की नोंद करें खूब सक्ति की कंपलसरी है यदि कुछ लेदेर कागजपत्र की गरज नसते बट ये लगना जी नोंद शुल्क है जी रजिस्ट्रेशन फीज है तो कंपलसरी भराव लगत कुछ व्यवसाय चालू करना कराए तो तुम्हारा प्रमाणपत्र मिलाशिवा या सार्वजनिक कंपनी आपका व्यवसाय सुरू करू शकत नहीं बट कंपनी के नोंद जी प्रक्रिया है ती खूब कॉम्प्लिकेटेड है वेलखाऊ है टाइम कंज्यूमिंग है एक्सपेन्सिव देखी है सेकंड पॉइंट है कि लैक ऑफ सिक्रेसी 
लॅक ऑफ सिक्रेसीमध्ये म्हणता येईल की इथे खूप गोपनीयता म्हणजे सिक्रेस सिक्रेट ठेवून तुम्हाला तुमचं काम हिशोब जाहीर करावं लागतो करावा लागत असतो थर्ड पॉईंट आहे की डिले इन डिसिजन मेकिंग प्रोसेस वेळ खाऊ निर्णय प्रक्रिया आहे कुठलाही निर्णय जर तुम्हाला तुमच्या व्यवस्थापनात जर तुम्हाला भाग घेण्याचा जो अधिकार तुम्हाला इथे प्राप्त होत असतो त्यामुळे सर्व महत्त्वपूर्ण जे निर्णय असतात ते तुम्हाला भागधारकांच्या सभेतच घेतले जातात या सभेचे जे आयोजन असतात ती करणे ती करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती खूप टाईम कन्झ्युमिंग आहे वेळ खाऊ आहे आणि त्यासाठी ती जी जी सूचना असते किंवा जो टाईम टेबल असतो तो त्या प्रतिनिधीला पत्र तयार करावे लागतात आणि ट्वेंटी वन डेज त्याच्या ट्वे एकवीस दिवस अगोदरच तुम्हाला ती कागदपत्रे पाठवावी लागत असतात फोर्थ पॉईंट आहे की नो पर्सनल कॉन्टॅक्ट प्रत्यक्ष संबंधांचा अभाव यामध्ये जॉईन स्टॉक कंपनीमध्ये खूप सारे वेगवेगळे सभासद असतात आणि या सगळ्या सभासदांना त्यांच्या कामाची दखल त्या त्या ठिकाणी घ्यावी घ्यावी लागत असते या संयुक्त भांडवली संस्थांसारख्या मोठ्या व्यवसाय संघटनेमध्ये आणि ते शक्य नसते म्हणून परिणाम म्हणजे कर्मचारी यामध्ये झोकून काम करत नाहीत फिफ्थ पॉईंट आहे की हाय कॉस्ट ऑफ मॅनेजमेंट जो व्यवसायाचा जो व्यवस्थापनाचा जो खर्च येतो खूप मोठा यामध्ये पेढे करावा लागत असतो ह्यूज अमाऊंट ऑफ फॉर द ॲडव्हर्टाइजमेंट यासाठी खूप मोठ्या पैशाची देखील गरज यामध्ये लाग लागत असते आणि सिक्स पॉईंट आहे की रिकलेस स्पेक्युलेशन्स सट्टेबाजी या जॉईंट स्टॉक कंपनीचे जे संस्थेचे जे स व्यवस्थापन असतात ते संचालक पाहत असतात आणि या संचालक कंपनीच्या महत्त्वांच्या अंतर्गत माहितीचा उपयोग स्वतःच्या स्वार्थासाठी करत असतात याचा परिणाम असा होतो की सडनली कंपनीच्या भागांचा जो किमतीत चढ उतार शेअर बाजारात होतो त्याचा जनतेच्या संयुक्त भांडवली संस्थेवर विश्वास कमी होऊन जातो हे आहे मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ जॉईंट स्टॉक कंपनी 